Je suis euh, Adrien Vermel, euh, je suis développeur de jeux et euh, je vis dans la baie de San Francisco, je pas sur San Francisco, mais je travaille ici euh, en ce moment. Euh, J'ai monté une boîte qui s'appelle Pixel et on fait des jeux pour iPhone, Android, euh, des jeux mobiles. Le premier jeu que j'ai fait avec ma femme avant la boîte, c'était un, un, un jeu de serpent avec une petite chenille orange. On a toujours voulu garder ce personnage-là parce qu'on qu avait... Euh, ça, on en a discuté après avec euh, les, les autres associés. Euh, c'est un business qui est très dur parce qu'il est... Euh, c'est... Euh, ici, ils disent « hit driven » parce que si tu, tu cherches le hit, et, et le hit, tu peux le chercher pendant 10 ans et jamais le trouver. Et du coup, on avait un peu cette idée de d'au moins sécuriser la licence, si on pouvait faire au moins quelque chose de, qui se construit dans la durée, dans la durée ce, ce serait bien. Et donc on, on s'est dit bon bah on va, faire, on va faire un deuxième jeu avec ce même serpent orange, ce même personnage, puis un troisième jeu, puis un quatrième jeu, puis un cinquième jeu. Et bien même s'ils si ratent tous, oui, ils ne font pas un succès énorme, mais ils vont au moins peut-être petit à petit marquer les, marquer les esprits, genre toi, je connais ce caractère, je l'aime bien, etc. Donc, dans l'idée de faire du jeu vidéo au départ. Euh, j'ai fait, euh, j'ai toujours eu un peu un attrait pour ce qui était graphique. Euh, je faisais un peu de dessin, des choses comme ça. C'était plus des hobbies. Et, euh, et j'aimais bien le code aussi. J'aimais bien coder. Et euh, du coup, j'ai fait, j'ai fait une formation à Gobelin. Et à Gobelin, on a eu, on a eu de la chance d'avoir, euh, d'avoir des cours euh, d'iOS. Les autres, on avait pas. Les autres écoles étaient un peu jeunes. Euh, et, et du coup, on a fait. J'ai fait mon projet, mon premier projet euh, sur iOS à l'école euh, et à côté de ça j'ai commencé aussi à développer un, un petit jeu que j'ai fait, euh, fait avec ma femme qui est dessinatrice de BD et au final bah, ça a bien marché, c'était pas un jeu euh, c'était pas un jeu payant, c'était gratuit et il n'y avait rien à vendre dedans donc euh, il, y a eu, euh, il y a eu très vite un million de téléchargements, ça, ça montait vraiment vite mais on n'a pas gagné un centime dessus mais Bon, c'est quand même bon pour, euh, pour le moral. <rire> et, et, euh, et moi, du coup, j'ai touché pas mal de. J'ai pu avoir pas mal de contrats de freelance. J'ai fait des apps pour, euh, pour mobile. Jusqu'au moment où j'ai rencontré euh, euh, un client, euh, enfin deux clients, c'était Arthur et Sébastien, qui m'ont demandé un jeu. C'était la première fois qu'on me commandait un jeu. Et euh, ils m'ont commandé un jeu à moi et à ma femme, Laurel. Moi, ça m'embêtait. Il y a un truc qui m'embêtait, c'est que je pense que sur, euh, sur les jeux, c'est pas des applications qui sont livrables. C'est difficile de livrer un jeu parce que les, les jeux qu'on fait, on les met à jour euh, tous les mois, voire plus, mais minimum tous les mois. On est quand même, on est quand même parti sur le contrat, on a quand même commencé à développer et puis, euh, puis c'est pendant ce moment-là qu'on a décidé finalement de monter une boîte ensemble. Dans ce même temps, on a pris des vacances. Juste avant ce contrat-là, on avait pris trois semaines de vacances. C'est euh, cool. <rire> C'était les dernières grandes vacances que j'ai prises. <rire> et euh, et euh, on, est venu ici, on est venu ici en Californie et on a rencontré des gens euh, qui nous ont fait visiter Apple. Euh, tout. Enfin, bref, on a, on, a, on a eu un condensé de ce que c'était que d'être ici. Et, euh, et on est rentré en France et puis on a voulu revenir. Et donc on a... Comme on montait la boîte, c'était un peu la bonne occasion. Euh... On s'est dit, bon, il faut peut-être avoir un visa en montant une boîte. Euh... Et donc on a créé la boîte administrativement aux États-Unis et on est resté travailler en France jusqu'à pouvoir venir. Ça, ça nous a pris, ça nous a pris presque deux ans. Tous les développeurs ont toujours peur euh, de ne pas mériter leur place, de se dire euh, non mais je, là, je, je fais un code là mais je, je suis sûr, euh, je prends n'importe quel développeur dans la rue, il fait mieux que moi, je ne je, je, je suis pas à la hauteur. Et du coup en fait on, on passe des nuits, on code à fond et puis on a l'impression que tout le monde fait ça tout le temps, que tout le monde est en mode hackathon toute la journée, toute la semaine. Et euh, c'est très difficile en fait de faire, euh, c'est très difficile de, de dire je mets de côté. Sans être là, ah, c'est fou, ils sont en train d'avancer, ils sont en train de me dépasser, ils sont en train d'aller beaucoup plus loin en fait, c'est tellement une passion. J'étais surpris moi-même de voir que 
avec un peu tout est possible en fait, hein, tant qu'on le, le veut. Tout, tout est faisable. Je pensais pas être pris à Gobelin. Il y avait 10 places, j'ai été pris. J'avais voilà, pas des super notes et tout, j'avais plein de chance. Ça s'est bien passé. Euh, si je l'avais pas tenté, bah, je l'aurais pas fait. Euh, venir ici, ça paraissait complètement dingue et, et là je suis ici. Euh, le plus grave c'est de pas tenter. Il faut, faut y aller quoi, même si ça paraît complètement dingue. Et, et euh, bon, avec une vie quoi, il faut, faut le faire. Faut faire les choses et, et surtout euh, professionnellement, c'est. C'est valable dans tous les domaines, mais le, le boulot, c'est un truc qu'on on y est tous les jours, on y est tous les jours de la semaine et tout, si c'est pour se dire, euh, ouais, j'ai un boulot pourri, mais, mais je vais passer un bon week-end, ça va. Euh, c'est quand même, enfin, si on est nul en stats, on peut vivre comme ça. Si, <rire> si on pose un peu les stats du temps passé à s'emmerder, du temps passé à, à se faire plaisir, il vaut mieux essayer de faire un boulot qui nous plaît. Bah, S'il trouve le temps, ce sera génial euh, d'interviewer euh, Eric Hautemont. Je ne sais pas si tu le connais. C'est un. Euh, il est advisor chez nous et il fait euh, une boîte qui s'appelle euh, Days, euh, Days of Wonder. Ce qu'il fait aujourd'hui enfin, qu aujourd avec les jeux de société, c'est génial. Normalement, il a une, une manière de prendre le marché des jeux de société et, et de le tordre à sa manière, qui est vraiment hyper intéressante. Donc, euh, euh, Ouais, je conseille, voilà. s'il si dit oui, euh, c'est cool. Il est accessible, non, non. Ouais. <rire>